হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা আজকে আমার আলোচ্য বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায় অন্তরক সহগ ও অন্তরীকরণ তো অন্তরক সহগ ও অন্তরীকরণ এই অধ্যায়ের ম্যাথগুলো করতে গেলে আপনাকে তিনটা বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে অথবা তিনটা বিষয় আপনাকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে তো বিষয় তিনটা কি দেখেন যে ফাংশনটি দেওয়া থাকবে তাকে এফ অফ এক্স ধরে এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস এইচ বসিয়ে নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ ম্যাথে যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে ওই ফাংশনটাকে এফ অফ এক্স ধরতে হবে প্রথমে ধরে এখানে যে এক্স আছে এক্স এর পরিবর্তে আমাদের এক্স প্লাস এইচ বসাইতে হবে তারপর আমরা যে এক্স প্লাস এইচ বসাইলাম সেইটা থেকে এফ অফ এক্স আবার বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এই যে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স এটা হচ্ছে বিয়োগ করতে হবে আর কিবা আর এইচ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এটা করার পর আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স বা ডি বাই ডি এক্স এফ অফ এক্স এটা সমান সমান পাবো আমরা হচ্ছে যেটার মান নির্ণয় করব অর্থাৎ এইটার মান আমরা পাবো আর কি তো তাইলে চলুন একটা অঙ্ক করে আমরা দেখি কারণ অঙ্ক না করলে আপনারা ঠিকঠাকভাবে বুঝতে পারবেন না তো দেখেন আমি শুরুতেই একটা ম্যাথ লিখছি মূল নিয়মে এক্সের সাপেক্ষে নিম্নের বীজ গাণিতিক ও ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের অন্তরক সহ নির্ণয় করো আর অন্তর ম্যাথটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স অর্থাৎ আমাদের ই টু দি পাওয়ার এক্স এর অন্তরক সহ নির্ণয় করতে হবে তো তাইলে শুরুতে কি বলছিলাম যে ফাংশনটি দেওয়া দেখবে তাকে এফ অফ এক্স ধরে প্রথমে আগে এফ অফ এক্স ধরে নিতে হবে তাইলে অথে মনে করি শুরুতে আগে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স তারপরে কি বলছিলাম আবার এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস এইচ বসাইতে হবে অথে এফ অফ এক্স এর পরিবর্তে বসাবো এক্স প্লাস এইচ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এখানে এক্স এর পরিবর্তে তাহলে এক্স প্লাস এইচ বসবে হয়েছে এখন আমরা তিন নাম্বার এখন হচ্ছে আমরা দুই নাম্বার ধাপ অনুসরণ করব দুই নাম্বার ধাপে আছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ থেকে এফ অফ এক্স বিয়োগ করতে হবে এখন আমরা লিখতে পারি আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স ইন্টু এফ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এখন আমরা জাস্ট বিয়োগ করব এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স আর এইচ দিয়ে ভাগ করে দিব তো তাইলে আমরা পাইছি এখন আমরা জাস্ট মানগুলো বসাবো বা ডি বাই ডি এক্স এখানে এফ অফ এক্স এর মান আমরা বস এফ অফ এক্স এর মান কি ই টু দি পাওয়ার এক্স তাইলে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এখানে এফ অফ এক্স প্লাস এইস এর মান আমরা কি পাইছি ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এখানে মাইনাস এফ অফ এক্স এর মান কি ই টু দি পাওয়ার এক্স আর ডিভাইডেড এইস এখন আমরা লিখতে পারি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এখন দেখেন এই এই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এটা একত্রে আছে আমরা জাস্ট এটা একটু আলাদা করে নিব ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এইস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড এইস তাহলে দেখেন লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ইকুয়াল টু এখানেও ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে এখানেও ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে আমরা যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেই তাহলে কি থাকে ই টু দি পাওয়ার এইচ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এইচ লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন এই যে এখানে যে ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে তো এটা কিন্তু ধ্রুবক অবস্থা আছে তার মানে এটা এখানে চলে আসবে ই টু দি পাওয়ার এক্সটা এখানে চলে আসবে তাহলে এখানে কি থাকলো এখানে অন থাকলো তাইলে আমরা যদি এই জিনিসটা এইচটা আলাদা করে নেই এইচ এবং ই টু দি পাওয়ার এইচ মাইনাস ওয়ান এটা যদি আলাদা করে নেই তাইলে অন বাই এইচ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এইচ মাইনাস ওয়ান ই এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ইকুয়াল টু এরা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন এর আগে আমরা ই এক্স এর একটা সূত্র পড়ছিলাম যে ই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তো আমরা সেম ওই রকম একটা সূত্রে এখন অ্যাপ্লাই করব তো তাইলে এখানে ই এক্স এর পরিবর্তে ই এইচ আছে তাইলে সূত্রটা কীরকম হবে এই ইএইচ ইকাল টু ওয়ান প্লাস 
তাহলে এইচ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইচ কিউব বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ডট 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 প্লাস তো তো দেখেন আমরা জাস্ট এটা এই যে ই এইচ এর সূত্রটা আমরা ই এক্স এর পরিবর্তে যেহেতু এখানে ই এইচ তাইলে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তাইলে এখানে কি থাকলো ওয়ান বাই এইচ ওয়ান প্লাস এইচ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস এইচ এইচ স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইচ কিউ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ডট 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 এখানে সেকেন্ড প্যাকেট দিতে হবে আর এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান আছে তাইলে এখানে মাইনাস ওয়ান বসাবো তাহলে কি থাকলো ই টু দি পার এক্স লিমিট এইচ টেন টু জিরো এখানে কি আছে হাফ আর এখান থেকে কিন্তু এইচ কমন যাচ্ছে তাহলে এইচ বাই এইচ ইন্টু তাহলে ওয়ান প্লাস এইচ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস একটা এইচ গেলে এইচ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আর এই যে এই প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান তো কাটাই যাবে তাহলে দেখেন এখন কি থাকবে আমাদের এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটে গেল এখানে এইচ এইচ কাটা যাবে আর আমরা যদি এখন এইচ টেন্স টু জিরো অর্থাৎ এইচ এর মানটা জিরো বসাই তাহলে আমরা কি পাবো এই যে ই এই ই এক্স আছে এই পাশে তাহলে আমরা ই এক্স ইন্টু এইচ এইচ কাটা গেল এই জায়গার ওয়ান ইন্টু ওয়ান এখানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান আর তারপর দেখেন এইচ এর মানটা যদি আমরা এখন এখানে জিরো বসাই জিরো বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান অর্থাৎ জিরো আসবে তারপর এখানে জিরো বসাইলে এখানে জিরো বসাবেন যার সাথেই বসান না কেন এখানে সব জিরো চলে আসবে তাইলে আমাদের কি থাকলো ই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি দাঁড়ালো ই টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে আমাদের মূল সমীকরণ কি ছিল ডি বাই অথব ডি বাই ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ই এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার অঙ্কগুলো সহজ না জাস্ট শুধু মানগুলো বসে দেওয়া তাছাড়া আর কিছুই না তো এরপরে যে ম্যাথগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি একই রকম আমি তারপরও আপনাদের সলিউশন করে দেখাবো